இருக்கு முந்திருந்தவங்க சாதாரணமா அறிவா இருந்தாங்க அவங்களுக்கு ஏற்பட்ட அனுபவம் இருபது வயசு ஏற்பட்ட அனுபவத்தை எல்லாம் குழந்தைக்கு வைத்து இருக்கும் போது அதை திங்க் பண்ணும் போது அந்த குழந்தை அறிவா பிறந்தது இப்போ அடுத்து வந்து எனக்குள்ள அறிவு எல்லாம் சேர்த்து என் கர்ப்பமா இருக்கணும்னு நினைச்சு நான் அப்படி ஒவ்வொரு தடவையும் குழந்தைக்கு வந்து இன்டெலிஜென்டா பிறந்துட்டே இருக்கு அப்படி பார்க்கும்போது இந்த பருணம் வளர்ச்சி ஆனதுக்கே மெயின் ரீசன் அதுதான் ஒரு காரணம் அந்த ஏன்னா ஒரு அம்மா அப்பா ஒரு இடத்துல இருக்காங்க குழந்தை பெற்றது ஒன்னே குழந்தை எங்கேயோ தான் இருக்கு பட் குழந்தையோட எண்ணங்கள் ஃபுல்லா தாக்குது குழந்தை அம்மா விட குழந்தை நல்லா வருதுன்னா எப்படி வருது பிகாஸ் அந்த கருள இருக்கும்போது அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபுல்லா ஜீன்ஸ் மட்டும் அங்க பிளே ஆகல ஜீன்ஸோட சேர்ந்து எல்லா விஷயங்களுமே அங்க வந்து பிளே ஆகல உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அனுபவம் ஃபீலிங்ஸ் உணர்வு பூர்வமா நீங்க ஃபீல் பண்ண எல்லா விஷயமே குழந்தையும் போய் இது பண்றதுனாலதான் அப்படி பார்த்தா சமுதாயத்துல பரிணாம வளர்ச்சியே ஏற்பட்டிருக்கு நீங்க அப்படி பார்த்தா நீங்க ஒரு நல்ல ஒரு குழந்தைய இன்னும் நல்ல இன்னும் அந்த பிரிஸ்கா கொஞ்சம் ஆக்டிவா மட்டும் உடம்பு பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னாக்கா இன்னும் நல்லா பண்ண நல்ல குழந்தை உலகத்தை கொடுக்கலாம் ரொம்ப நன்றி மேடம் ரொம்ப நன்றி வணக்கம் ஆலோசனை நேரம் ஹலோ வணக்கம் என் பேர் ரபேகா எனக்குமாங்க <laughs> 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 நீங்க சரியான நேரத்துல போன் பண்ணிருக்கீங்க மேடம் இந்த ரெண்டு மாசம் நீங்க தள்ளிட்டீங்க பட் இருந்தாலும் இன்னும் ஒரு எட்டு மாசம் இருக்கு இந்த எட்டு மாசத்தை எப்படி வந்து ஒரு அறிவோடு நீங்க குழந்தை பிறக்க போறீங்கன்றத குறித்து டாக்டர் கல்யாணி அவர்கள் இப்போ விளக்கம் அளிப்பார் உங்களோட ஹெல்த் சம்மந்தமாக நீங்கள் முதல்ல டாக்டர் நல்ல டாக்டர்ஸ் கன்சல்ட் பண்ணிக்கோங்கப்பா கண்டிப்பா அவங்க நல்லா ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அது தவிர பயத்துக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் வந்து நீங்க தான் உங்க கையில தான் இருக்கு ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்களோட உங்களோட பயம் இருந்ததுனால அது கண்டிப்பாக குழந்தையும் கொஞ்சம் பாதிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்குது பயங்கிறது தப்புன்னு சொல்ல வரல எமோஷன்ஸ் வந்து இப்போ சிங்கத்தை பார்த்தா நான் உட்காந்துட்டே இருக்கான்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம் பயங்கிறது வரணும் பட் அந்த அதுக்காக எல்லாத்துக்கும் பயங்கிறது வந்துட்டு இட்ஸ் நால் அட் அட்வைசபிள் ஸோ எல்லாத்துக்கும் பயப்படுறது கொஞ்சம் ரொம்ப வீக்காக இருக்கிறத முதல்ல முயற்சி கொஞ்சம் கட் பண்ண பாருங்கள் நியாயமான பயமாக இருந்தால் அந்த பயத்துக்கு என்ன ரிசல்ட் பண்ணலாம் என்ன சொல்யூஷன் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் கொஞ்சம் ரெக்டிஃபை பண்ணுங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு அது கண் கட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் இப்போ இருந்தே உங்கள் குழந்தைகிட்ட நல்ல ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக ப்ளசண்ட்டாக அதாவது இன்னொன்று சொல்கிறேன் அந்த பயத்தை ஏற்படுத்த விஷயங்களை நிறைய தி திங் பண்ணாதீங்க அதை கேட்காதீங்க அது சம்மந்தமாக நீங்கள் இருக்காதீங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அதுலேருந்து கொஞ்சம் விலகி இருக்க பாருங்கள் இந்த பத்து மாதத்துக்கு மட்டும் ஒரு ஆர்கமான குழந்தைய பெற்றதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா ஜஸ்ட் பீ கேர் மேடம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறம் பல விஷயங்கள் இருக்கு ஆனா அந்த குழந்தை குழந்தை தாயின் கருவர்ல இருக்கும் பொழுதே வந்து பல விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்க முடியும் கிரகிச்சுக்க முடியும் சொல்ல இந்த இன்னைக்கு நிகழ்ச்சி வந்து ஒரு பெரிய நிகழ்ச்சி இப்போ இந்த பத்து மாசமும் அந்த குழந்தைய வந்து அவங்க எப்படி ஒரு நல்ல விதமா வளர்க்க முடியும் வயிற்றுக்குள்ளே என்பதற்குள் ரத்ன சுருக்கமாக கண்டிப்பா இது இத்தனை வருஷம் என்னோட இது கிட்டத்தட்ட இந்த தியான் பேபி பயிற்சி முறை வந்து எட்டு வருஷமா போயிட்டு இருக்கு இது வரைக்கும் உலக அளவில் இருக்கிற எல்லாருமே வந்து எல்லா அப்ராட்ல இருக்கவங்களும் கூட தெரப்பி எடுத்துக்கிறாங்க எல்லாருலேருந்து வந்து எடுத்துருக்காங்க எல்லாரோட ரிசல்ட்டும் ரொம்பவே நல்லா இருக்கு நீங்கள் வெப்சைட்ல நிறைய டெஸ்டமோனியல்ஸ் எல்லாம் நீங்க நிறைய பார்க்கலாம் அதோட சிந்தாம இந்த பத்து மாசங்கிறது எவ்வளோ 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 இம்பார்ட்டன் சொல்லிட்டு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு ஈவன் இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் அண்ட் ரியாலிட்டின்னு சொல்லுவாங்களா அதை அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு சொன்னா ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் வந்து கடவுள் செலக்ட் பண்ணுறாரு அந்த குழந்தைங்க இந்த எம்டி ஸ்பேஸ்லேருந்து செலக்ட் பண்ணுது அந்த சோல் வந்து செலக்ட் பண்ணுது நான் இந்த அப்பாவுக்கும் இந்த அம்மாவுக்கும் நான் போய் பிறக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருது ஸோ அந்த அளவுக்கு அந்த குழந்த அந்த ஸ்பேஸ்லேருந்து ட்ராவல் பண்ணி தேர்ட் மந்த் எண்டில் வந்து அந்த சோல் வந்து அதுக்கு முன்னாடி எம்ப்ரியோ ஸ்டேஜில் சதையும் பிணமாக இருந்த அந்த கருவில் அந்த சோல் வந்து என்டர் ஆயினதுக்கப்புறம் அந்த குழந்தை வந்து உயிர்ப்பு பெறுது அண்ட் அதுலேருந்து தான் அந்த ரெண்டு லட்சம் நியூரான்ஸ் நம்ம டெவலப் பண்ணிகிட்டே வந்துட்டுருக்கோம் ஸோ அங்கேருந்து நம்மளை ஒரு தாய் தந்தையை நம்பி நமக்கு ஒவ்வொரு <laughs> <laughs> நம்ம தான் ஒரு தாயாக இருந்துட்டு அந்த குழந்தைக்கு என்னன்னாக்கா அந்த குழந்தையோட தலையெழுத்தை யாரோ வந்து எழுதுறது கிடையாது ஒவ்வொரு தாயும் தன்னோட வயதுக்குள்ள ஒரு குழந்தைக்கு அந்த பத்து மாதம் என்ன மாதிரி மனநிலையில்
ஸோ அந்த தலையெழுத்த நிர்ணயிக்கிற அளவுக்கு நம்ம பொறுப்பு இருக்குங்கும் போது நம்ம எந்த அளவுக்கு யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணுமோ அந்த அளவுக்கு அதை நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்டோன்னாக்க ஒரு ஆரோக்கியமான குழந்தைய இந்த உலகத்துக்கு கொடுத்துடலாம் எப்படி வந்து ஒரு ஈர ஒரு அழகான பானையை பண்ணணும்னு நம்ம நினைக்கிறோம் நினைக்கும் போது எப்போ பண்ணணும்னாக்கா அந்த பானை வந்து ஈர இருக்கும் போதே நம்ம வந்து நம்ம என்ன ஷேப் கொண்டு வரணுமோ கொண்டு வந்துடலாம் அப்புறம் பிறந்ததுக்கப்புறம் பார்த்துலாங்கிற மாதிரி அது காஞ்சதுக்கப்புறம் குடத்த கொஞ்சம் இப்படி தான் நல்லா இருக்குமே கொஞ்சம் இப்படி தான் நல்லா இருக்குமே நினச்சி அட்ஜஸ்ட் ஒரு ஹிட் பண்ணோன்னாக்கா காஞ்ச குடம் வந்து உடஞ்சி போயிடும் அந்த மாதிரி குழந்தை பிறந்ததுக்கப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அது பண்ணிக்கலாம் அப்படி பண்ணிக்கலாம் கிடையாது வயிற்றில் இருக்கும் போதே இந்த உலகத்தில் அதாவது அந்த ஈரத்தில் இருக்கும் போதே அதை எப்படி ஷேப் பண்ணணுமோ ஷேப் பண்ணிடணும் இது கான்செப்ட் என்னென்னாக்கா லேர்ன் டு லேர்ன் கான்செப்ட் கற்றுக்கொள்ள கற்றுத்தருகிறோம் நம்மளே எல்லாம் க கற்றுக் கொடுக்க முடியாது பத்து மாதத்தில் எல்லாத்தையும் கற்றுக் கொடுக்க முடியாது பட் உலகத்தில் வந்து எல்லா விஷயங்களையும் கற்றுக்கிறதுக்கு கற்றுக்கக்கூடிய ஆர்வத்தை எப்படி கற்றுக்கணுங்கிற டெக்னிக் ஏன்னா கற்றுக் கொடுக்குறத எல்லாரும் கற்றுக் கொடுக்கலாம் பட் கற்றுக்கிறதுங்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம் ஸோ கற்றுக்கொள்ள கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய பயிற்சி தான் இந்த தியான் பேபியான் பயிற்சி முறை நல்லா சொல்லணுன்னாக்கா ஒரு தாயாக ஒரு சைக்கோ தெரப்பிஸ்டாக அண்ட் ஆல்சோ இந்த சமுதாயத்து மீது மீது ரொம்ப அக்கறை உள்ளவளாக இந்த உலகத்துக்கு கொடுக்க முடிஞ்ச ஒரு பெரிய பொக்கிஷமாக இந்த தியான் பேபி பயிற்சி முறையை நான் கருதுகிறேன் இப்போ இது வந்து உலக அளவில் இந்த மாதிரி தெரப்பீஸ் நடந்துகிட்டு இருக்கு எந்த அளவுக்கு நம்ம நாட்டில் இது கண்டிப்பாக எல்லா இடத்துலையுமே வந்து சார் நிறைய ப்ரெக்னன்சி தெரப்பீஸ் வந்து போயிட்டு இருக்கு எல்லா நாட்லேயும் போயிட்டு இருக்கு அவங்க ரிலாக்ஸேஷனை ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க அண்ட் ஆல்சோ அந்த பாசிட்டிவ் எமோஷன்ஸ் இருக்கிற அளவுக்கு ரொம்பவே ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ வந்து நான் பண்ணுறது வந்து மந்த் பேஸ் நியூரான் பேஸில் வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணி பண்ணுறது வந்து நியூரான் பேஸில் மந்த் பை மந்த் வந்து டிஃப்ரெண்ட் கொடுக்குற வந்து இட்ஸ் யூனிக் ஒன் ஸோ நிறைய பேர் வராங்க எல்லாருக்குமே அவேர்னஸ் இருக்கு ஏன்னா ஒவ்வொரு தாய் தந்தைக்கும் அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு குழந்தை இந்த உலகத்தை கொடுத்துணுங்கிற ஆசை நிறைய பேர் நல்லாவேஷன் <laughs> இன்டேக் ஆஃப் இது சப்போஸ் அவங்க வந்து என்ன வகையான உணவு வகைகள் எடுத்துக்கலாம் ஒரு காமன் கூல் இதெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு சார் இது அட்வைஸ் எனி யா கண்டிப்பாக சார் இது தவிர வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஹெல்த்தி ஃபுட்ஸ் இஸ் என்ன ஹெல்த்தி ஃபுட் நம்ம நல்லா எடுத்துக்கலாம் அதையும் தவிர கொஞ்சம் அடிஷ்னலாக அந்த யோகா அந்த மாதிரி எல்லாம் கூட கற்றுக்கலாம் அதுவும் கூட எல்லாரோடமும் ஒரே மாதிரி கிடையாது அதில் ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட்டாக இருக்கிறவங்க அதில் பழம் தின்னு கொட்டை போட்டவங்க சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிறவங்கிட்ட வந்து நம்பி போகலாம் ஏன்னா ப்ரெக்னென்சிங்கிறது ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் ஆனால் அதை ரொம்ப நல்லபடியாக கொண்டு வரத்துக்கு அந்த மாதிரி கொஞ்சம் பண்ணலாம் அது தவிர கொஞ்சம் ஸ்விம் பண்ணலாம் அது ரொம்பவே நல்ல விஷயங்கள் அதுக்காக ஸ்விம்மிங் தெரியாதவங்க போய் ஸ்விம் பண்ண வேண்டிய ஸோ தெரிஞ்சவங்க கொஞ்சம் அது வந்து நல்ல மசில்ஸ் ரிலாக்ஸேஷனுக்கு மைண்ட் ரிலாக்ஸேஷனுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நிச்சயமாக மேடம் நீங்கள் சொன்ன இன்னைக்கு பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஐக்யூ எமோஷனல் ஸ்பிரிச்சுவல் அண்ட் இது எல்லாமே வந்து இன்னைக்கு அத்தியாவசியமாக தேவை பிறந்ததுக்கு அப்புறம் கொடுக்கறத காட்டிலும் பிறக்கிறதுக்கு முன்னே அந்த குழந்தைக்கு அந்த அறிவு திறனை மேம்படுத்துவதற்கு இந்த வகையான தெரப்பைஸ் வந்து நிச்சயமாக உபயோகமாக இருக்கும் என்று நம்புகிறோம் மேலும் மற்றற்ற மகிழ்ச்சியுடன் அந்த கருவை அந்த தாய் சுமக்க வேண்டும் எந்த விதமான ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் லைஃப் இல்லாமல் லீட் பண்ணாங்கன்னா நிச்சயமாக நீங்கள் சொல்லக்கூடிய இந்த அத்தனை பாயிண்ட்ஸுமே வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்குது இனி பிறக்க போகும் குழந்தைகள் நல்ல எதிர்காலம் உள்ள குழந்தைகளாக அறிஞர்களாக பிறக்க வேண்டும் என்று கூறிக்கொண்டு இந்த நிகழ்ச்சி சிறப்பு மிக்க மிக்க நன்றிடும் உங்கள் இந்த வாய்ப்பை எல்லாருக்கும் கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பளித்த உங்களுக்கும் சன் நியூஸ் நிறுவனத்தினருக்கும் என் மனமாக நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நேர்களே இன்றைய இந்த ஆலோசனை நேரத்தில் குறிப்பாக அந்த கர்ப்ப காலத்தில் எவ்வாறெல்லாம் பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் அந்த குழந்தை அறிவு திறனை எப்படி மேம்படுத்த வேண்டும் என்பதை கல்யாணி அவர்கள் விளக்கம் அளித்தார்கள் நிச்சயமாக உங்கள் அனைவருக்கும் பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் நம்புகிறோம் மீண்டும் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் ஷிவ் வணக்க